。皆さん、こんにちは。あかねです。今日は、茨城県の牛久大仏と、つくばに行った時の Vlog です。5月に撮影しました。茨城県は、綺麗な景色もたくさんあります。そして、今回、撮影するときに、いろいろなお店の人が協力してくれたり、YouTube に投稿することを特別に許可してくれたところもあります。なので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。まずは牛久大仏を紹介します。牛久大仏は世界で一番大きい大仏で、ギネス世界記録にも登録されています。この模型の1000個分が後ろの大仏の実際の顔の大きさです。本当に大きいですね。大仏の近くに行ってみましょう。本当に大きい。120メートルでしたね。確か。今日天気いいから人も多いですね。ちょっと下の方まで行ってみましょう。4月には桜や芝桜を見ることもできます。そして庭園はとても広いので大仏を見るだけじゃなくて自然を楽しむこともできます。80分待ちって言ってたのでちょっと今回は中には入れませんけどあれでもこれ入ってみたいですねいつか時間があったらね自動販売機もなんか可愛いですね全てのものはつながり合って生きている毎日感謝で終わる自動販売機の飲み物はまあどこにでも売ってる飲み物だと思いますこっちにはふれあいガーデンテラスというのがあって動物と触れ合えるスペースもあるみたいですあでも日曜祝日のみとか軽食も土日祝日のみですね平日はやってないんですねちょっと見てみましょう。ヤギの葉はどれでしょう。実際に見て答え合わせをしてみよう。歯が見えない。<笑>概要欄に牛久大仏のホームページを貼っておくので、茨城に行くときは、ぜひ、この素敵な庭園がある牛久大仏に行ってみてください。おはようございます。実は昨日の夜から、つくば駅の近くにいます。初めてつくば駅に来ました。すっごく綺麗ですね。こんな感じですでつくば駅は秋葉原駅からつくばエクスプレスという列車に乗って50分くらいで着きますはい今日は特にどこか行くっていう予定はないんですけど、まあ、ちょっと駅の周りを散歩したりこれから今朝9時なんですけどちょっと朝食を食べるためにカフェに行きたいと思いますね、駅の周りが本当に素敵なんですよね自然もあるしでもねお店もたくさんありますすごくいい場所だなって思いましたで<笑>ちょっと顔がむくんでいるのでコンタクト入れられなくて今
メガネをかけてますメガネかけるの本当に好きじゃないんですけど多分コンタクトしてる人なら分かりますよねこう目がむくんでいたりまぶたここですねまぶたの調子が悪いとコンタクトすごく入れづらいですよねはいどうでもいい情報でした高速バスで行けるところがとても多いので、交通も便利そうです。見ていたら、羽田空港や、あと、ディズニーランドへ行ける高速バスもありました。茨城県発祥のサザコーヒーで朝ごはんを食べます。撮影 OK、でしたしかも外国人の店員さんがいてちょっと日本語のこととか喋りましたいいじゃんはい先にモーニングパンの方をお待ちいたしました、はい、今コーヒーを入れしておりますので<笑>もう少々お待ちくださいませありがとうございますありがとうございますすみません。本日こちらオタマトンブレンドというものでエチオピアとケニアのブレンドになります。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。パンもコーヒーもすごく美味しかったし、お店の人が本当に親切でした。概要欄にお店のホームページを貼っておきますね。駅の改札の近くに、つくばの食べ物やお土産があるお店があります。このお店、すごく面白くて、なんと、宇宙食があるんです。お客様に人気があるものとかありますかよく買われるものとかって。たこ焼きが。あ、たこ焼きあ、これか。ええー、あ、じゃあ、たこ焼き買います。えー、えー、面白い、え、本当にたこ焼きの味するんですよね。一番近いみたいですよ。あ、そうですか。あ、プリンもある。<笑>アイスクリーム。ええー、面白い、ちょっとプリン買おうかな。プリンもじゃあ。<笑>好きです、好きです。あ、本当だ、アイス。いや気になりますね。面白い。これはなかなか普通売ってないですもんね。あのあそこに宇宙センターのとこで売ってます。なるほど。うん、あそっちに行かないと、うんうん、そうですよね。ここええー。これ多分日持ちあそうですよね。もちろん日持ちがする。なくちゃね。二千二十四年まで持つ。<笑>すごい面白い。はい。これがさっきのお店で買った宇宙食のプリンです。こんな形ですね。四角いキューブの形をしています。ちょっと食べてみますね。いただきます。うーん<笑>味はプリンですね。硬いけど、ちゃんとプリンの味がします。駅前にね、こんな素敵な通りがあるんですよ。いいですよね。自然に囲まれた道を歩きましょう。ちなみに、やっとコンタクトを入れることができました。つくば国際会議場まで。350メートルですあそこに声優って見えますねあれはスーパーです声優というのはスーパーですそして今私が歩いているこの道は、えー、筑波公園通りという名前の道ですが今いるのはここですね「現在地」と書いてありますこの地図いいですよねすごく
分かりやすいです横に何メートルと書いてありますなんかね、公園が多くていいですね、本当に。皆さん見てください。つくば市では、このようなルールがあります。これもね、地域によって、町によって違うので注意しなければいけないんですけど、上は、道でタバコを吸ったら2000円ですよ。ポイ捨て。ポイ捨てっていうのは道にゴミを捨てることですゴミ箱じゃなくて道とか道路にゴミを捨てるこれも2000円落書き5万円わあ皆さん絶対にねやらないでくださいねすごいねでもこういうの大切だと思いますねすごく道路が広いですなんか全体的に綺麗ですね新しいマンションもありますこれは郵便ポストです手紙やはがきはここ。大きい手紙や速達。海外に送るときはこっちに入れます。あと、郵便局のスタッフの人が何時にこのポストの手紙を取りに来るかも書いてあります。皆さんの国の郵便ポストにはどんなことが書いてありますかコメントで教えてください。はい。茨城の旅はいかがでしたか東京からも近いので、行ったことがない場所に行ってみたい人にはおすすめの場所です。ぜひ行ってみてくださいね。いつもたくさんの応援のコメント、本当にありがとうございます。コメントを書かないけど、いつも見てくれている人も本当にありがとうございます。今日はここまでです。また来週バイバーイ。